Tive a Rua e vai falar um pouco sobre uma obra que tem chamado a atenção em Lajado, que se trata do primeiro projeto estruturante de gás natural do Rio Grande do Sul. Gasoduto está se falando, algo nesse sentido. A gente está vendo a, as ruas uh, terem colocação de uma tubulação um pouco diferente e vamos tentar entender, né? Porque é um assunto que é um pouco diferente, né? Do nosso cotidiano, um pouco mais complexo. O que, que de fato está sendo feito? Onde é que entra o, gru o grupo Charrua, Dag? Né? Quem está fazendo? O que, que se prevê com essa, esse projeto estruturante de gás natural aqui para o município de Lajado? Bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Bom, uh, o projeto do gás estruturante uh, é um projeto do governo do estado para interiorizar o gás natural uh, no interior do estado onde é que não existem indutos, porque hoje o gás natural ele é usado praticamente 90% eh, na região de Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, onde é que tem indutos que passam e distribuem esse gás em, em condomínios, indústrias e etc. E para ele conseguir trazer esse gás para o interior do estado, eh, um, a construção de um duto desses fica muito caro porque não tem uma demanda eh, adequada para isso. Então, num primeiro momento, como nós somos pioneiros nesse negócio de trazer gás natural, como nós já temos hoje no Poço do Arco, é, através de carretas, nós temos uma estação de compressão em, em esteio, onde é que encostam as carretas uh, com cilindros, esse gás é comprimido dentro das carretas e transportado para lajado para abastecimento dos veículos no posto. Isso nós já temos hoje 14 postos no interior do estado, uh, trabalhando dessa maneira. Uh, esse projeto do governo, ele, ele, ele contempla determinados polos regionais dentro do Estado, que existe uma maior demanda, ou uma futura maior demanda, uh, para implantar. Então, foi eleito o, uh, o primeiro polo desses aqui na região de Lajado. O que, que acontece? O governo, a Sulgas, na verdade, ela, ela vai... Uh, instalar esses dutos pelas ruas, um, num planejamento que já existe, para atender indústrias. Então, nesse primeiro momento que está sendo instalado ali, são dutos que vão até a, a, a BRF e que vai ligar também, provavelmente, a Docile. Depois, num segundo momento, tem outros ramais que podem ser construídos ou que vão ser construídos durante o tempo, que provavelmente atinge um balas florestal, uh, vão atingir provavelmente o shopping também lajado. Então, aos poucos vai se ampliando esse leque. Porque a uh, pergunta, ah, mas residências, não, residências no primeiro momento não. O que poderia acontecer seria um condomínio, um prédio que tem uma central de gás com gás com bastante demanda, poderia ser futuramente interligada. Então, como é que funciona o sistema? Uh, existe uh, esse gás vem comprimido pelas carretas, uh, enlajado aqui nós temos uma, um ponto de estacionamento dessas carretas, onde é que esse gás, esse duto chega e é conectado a essas carretas. Aí, através de um compressor, esse gás é mandado por esses dutos até a indústria que vai consumir ele. Basicamente, é essa a, a questão. O governo tem hoje projetos uh, para o Estado em outros polos, como Santa Cruz, Provavelmente é um segundo projeto que vai acontecer. Uh, depois tem um outro já em planejamento que é Gramado, região de Gramado. Para o que, que acontece? Com, com isso, esse, uh, se cria um consumo de gás para, no futuro, viabilizar uh, a construção de um duto e eliminar a questão das carretas. Mas, desse, no primeiro momento, não tem essa possibilidade, porque fica muito caro fazer um duto para uma demanda muito baixa. Então, tem que ter que começar a ter um consumo maior para poder viabilizar isso no futuro. Essas indústrias que o senhor cita, elas já fazem o uso do gás? Elas vão passar a fazer? Vão ter essa possibilidade? Como é que se dá na prática? É, Hoje, não, a maioria, uh, pelo que eu tenho conhecimento, a maioria usa lenha né? e, e, e outros combustíveis de... Pra... E esse gás, algumas têm gás, a GLP já também, mas como tem esse apelo aí de um combustível, uma matriz energética mais limpa e coisa e tal, que é o gás, o gás é uma, não é poluente, né? então o apelo para essas indústrias, e inclusive pelos clientes internacionais dele, para que eles têm essas exigências, uh, eles vão provavelmente aderir a isso É mais aí. uma alternativa. É, vai ser uma alternativa, eles vão diminuir o consumo de lenha, provavelmente, né? 
e aumentar o consumo de gás. Provavelmente aí na empresa vai, vai ter uma, uma chegada e aí tu vai lá e como se abrisse um, é, eu, uma torneira, ser, alguma coisa ser, e vem o gás. É, vão ser queimadores, exato, vai ter um duto, vai ter uma ligação que chega até lá na indústria, ali vai ter um, um relógio, alguma coisa que conta essa, o consumo que vai ter e aí ali eles, eles uh, viabilizam isso dentro de um, um é, tem que ser um queimador específico que usa gás, né? um, uhum. um forno ou uma caldeira, uma coisa nesse sentido. E Lajeado sendo o primeiro a receber esse projeto no interior do Estado. Por que Lajeado? Como é que se deu essa tratativa? Foi interesse do governo do Estado, aqui do município também? Nós já temos uma parceria de muitos anos, porque o gás natural, nós somos pioneiros no interior, como disse antes, uh, em abastecimento de postos. Né? Nós já temos essa parceria há anos com a Solgás, e o que viabiliza para ligar essas indústrias é justamente o posto que temos aqui hoje, em Lajeado, que é um posto que tem um consumo alto de gás, e que viabiliza projetar e fazer esse ramal de dutos, que se chama, para poder viabilizar nas indústrias, porque as indústrias não têm um consumo tão alto. Né? Então, para ter essa viabilidade, uh, foi eleito aqui em Lajado, em função desse posto que tem aí. No posto muda alguma coisa? A questão, às vezes, de faltar gás, esperar uma carreta chegar, ou isso continua igual? Não, isso não vai... Isso, provavelmente, isso não acontece a não ser por um incidente, mas nós temos uma logística programada, com acompanhamento hora a hora, uh, qual é o nível de gás que tem dentro das carretas, então já se programa, por exemplo, vai terminar o gás da carreta daqui a 4, 5 horas, a outra carreta já está carregada, provavelmente em canoas, lá em esteio na base, e já sai em viagem para chegar aqui antes de terminar a outra. Então existe toda uma logística e um acompanhamento para que isso não aconteça, até não, não só nesse posto, como em outros postos que nós também abastecemos. Né? Quer dizer, o gás vai continuar vindo via carreta de canoas, chega aqui e aí o posto ali, através do, do Grupo Charrua, vai distribuir, pra, vai chegar para essas empresas. É isso que vai mudar no primeiro momento. Essa é a ideia. Essa e é a ideia. aí, essas empresas têm participação também? Ou simplesmente as demonstram interessados? Ou até outras, você citou a BRF Arocili. É. Outras empresas que estiverem no meio do caminho, que, que demonstrar interesse também, podem vir a, a usufruir desse gás natural? Sim, se o gás passar ali, se eles estiverem um consumo uh, uh, realmente que vale a pena, porque tudo isso tem um custo, esse custo de, implant, de ligação de gás e coisa nos dutos, tem um determinado custo e isso sempre é por conta das gás, essas instalações, de, de, então eles têm que fazer uma análise, e, enfim, porque o gás é vendido através da sulgás, nós prestamos o serviço de compressão e transporte desse esse produto. E o custo, a tendência é que ele baixe com isso? É, provavelmente o custo, o custo do gás, como hoje nós já temos aqui o custo, hoje uh, uh, o custo do gás, por exemplo, para um consumidor de veículos, ele está hoje em termo, uh, basicamente igual ao preço do gás lá em Porto Alegre, que está ligado no duto, que teoricamente teria que ser mais barato, mas não... Por que que não é? Eu não sei, mas uh, vai ser um gás que vai ter um, no mínimo... Um, uh, um custo igual ao que o pessoal gasta hoje na região onde tem um duto ligado. E a gente falava que já estão sendo feitas as instalações, movimentações aí nas ruas, mas quando efetivamente começa a funcionar esse projeto? É, está, não tem um prazo específico, né? porque isso depende muito da Sulgás, mas uh, eu acredito agora, durante o primeiro semestre do ano que vem, deva começar porque isso é uma tecnologia muito nova e rápida de instalação. Eu não sei se chegaram a ver ali, por exemplo, não se abre ruas mais para instalar esses dutos. Existem umas uh, máquinas com perfuratrizes que entram por baixo do solo, perfuram esse duto e largam é um cano PAD, um tubo PAD. Que Qual se é o chama... diâmetro dele? Ele não é muito grande, eu não saberia exato o diâmetro pelo, dele. Pelo, pelo é, que você está fazendo aí, é, uns 15, 10, 15 é, centímetros? Uma coisa assim, não é diâmetro. muito. É. Então, ele... ele, ele... Ele é largado por baixo junto com essa perfuratriz, então não se abre ruas mais nada. É uma tecnologia muito avançada que hoje tu consegue atravessar um tubo desses. Por exemplo, se for levar gás para Bremil, em Arroio do Meio, pode-se passar por baixo do leito do rio Forqueta. Olha aí. É impressionante, é um negócio muito... É uma coisa de primeiro mundo, né? É uma, coisa, uma tecnologia que está aí. E que... para ligar com canoas, Dag, isso aí é algo... É, é utópico ainda? É uma distância muito grande? Tem que ter um consumo muito maior aqui na região? E na mesma linha... Você acredita que o consumo agora, pegando essas empresas, vai aumentar em quanto aqui na região, né? com, com a chegada desse... É, esse levantamento eu não sei exatamente te precisar, qual é que vai ser, porque depende muito de quem vai querer consumir ou não, né? Porque, na verdade, se você olhar o custo, eu acredito, da madeira, da lenha, ela é um pouco mais barata ainda do que o gás. 
Qual é a diferença? O gás é um produto menos poluente, é, é uma matriz limpa energeticamente, né? não tem o consumo de madeira. A própria, a, a, o manuseio de usar madeira para alimentar, a, esse, e tudo é um custo que tem ali de pessoal, e o gás está só o cano ali e funciona igual. Né? Então, eu acredito que vai aumentar, porque tem muitas indústrias aí que, que, que usam de uma forma ou de outra, e eu acredito que com no momento que começa a andar isso, uh, deva ter mais consumo. Quando, uh, numa segunda... Porque tudo isso vai depender agora, a partir de janeiro, dessa empresa que está assumindo a Sulgás. Foi privatizada a Sulgás. É privatizada. Né? Então, essa empresa, provavelmente, o andamento da coisa, da, da expansão do, do gás, deve andar muito mais rápido do que numa empresa que é estatal. Né? Você sabe como é que funciona? Demora um pouco mais as coisas, tudo burocraticamente e tal. E se acredita que com essa empresa... Uh, privatizada, agora a coisa vai andar mais mais rápido. Nós já temos contato com eles para fazer essa esse trabalho aí que se faz né? e tem que deixar acontecer agora. Essa transição aí deve acontecer agora em janeiro, fevereiro, que está saindo o pessoal do governo e entrando essa empresa. E aí a gente vai mais, conversar mais de perto para ver qual é que é o o real, qual é o real projeto deles para a expansão disso aí. Né? Tem algum valor de investimento de toda essa tecnologia? Olha, do, uh, na, na área de dutos, eu não, eu não saberia te dizer os custos, mas, por exemplo, a, 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 na área de, 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 de caminhões e coisa, se tu precisar aqui, vamos supor aqui num consumo alto, se precisa quatro, cinco carretas, cinco carretas, seis, isso vai gerar, cada carreta dessas é uma carreta avaliada mais ou menos em um milhão de reais, Fora os caminhões que precisam puxar elas. Né? Aí tem mais o compressor, que também é mais um milhão de reais. Então, é um investimento razoavelmente alto. Né? Para tu não poder deixar faltar o gás. Não pode, né? e... Com isso, claro, isso durante os anos não se sabe dizer. Porque hoje o Brasil é um, é um país que tem muito gás. Hoje nós temos, eu acho que em termos de reservas mundiais, somos um os maiores em termos de, de, de reserva. Então... O governo tem um grande interesse na expansão do, do, do consumo do gás. Como o gás está muito mais barato do que a gasolina, por exemplo, se acredita que vai ter uma expansão grande. Né, nesse... E postos? Poderemos ter mais postos com GNV através dessa tubulação? É um duto também, dá para dizer, o que está sendo sim, construído sim. aqui? Sim, é, é um duto. É, é um, poderia se ter, só que o posto aí que está... O posto precisa um, é um investimento alto para um posto. O posto tem que ter uma boa venda para compensar as demandas, porque só num posto, se tu tiver que colocar lá um compressor, porque para tu carregar o, o, a, o carro, tu precisa comprimir o gás. Vamos supor, tu tem que comprimir ele a 250 bar, isso é uma medida de compressão uhum. para abastecer aquele cilindro. Na indústria, ele chega lá, a indústria usa esse gás com 15 bar, então lá não precisa comprimir, lá se descomprime o gás. Para comprimir esse gás num posto, tu precisa de um compressor ali no posto, que custa mais ou menos hoje um milhão. Então, é um investimento de um milhão e duzentos mil num posto para botar gás. Aí tem que se avaliar, né? Qual é o consumo, esse, o retorno, e, enfim. Mas hoje, na região aqui, nós já temos dois postos, que é o nosso e tem a linha Estrela, né? Na, na Rota do Solo é um outro posto que também tem gás. Já. O secretário de obras de Lajado... Fabiano Bergman, no Medonho, está dizendo que está perguntando aqui se vai ser entregue o um projeto de quais ruas terão a passagem da tubulação, pois vai facilitar bastante quando a Secretaria de Obras precisar mexer em alguma rua de pavimentação ou mesmo na tubulação da rede pluvial para evitar algum rompimento do duto. É, isso seria interessante, inclusive eles teriam que oficiar isso para a Sulgás. Com a Sulgás. Porque a Sulgás que tem esse projeto todo, eu tenho até uma cópia, mas não é oficial. Mas a Sulgás, ela tem esse projeto, ela pode passar isso para a prefeitura sem problema. Eu acho que é interessante isso aí, para ter essa segurança, né, claro. Estamos conversando com o Dag Kremer, diretor comercial da distribuidora de combustíveis Charrua. Aproveitando, Dag, falando em GNV, dias atrás nós falávamos com um profissional que instala é, esses kits nos veículos. E a gente está vendo a elevada do preço dos combustíveis de uma forma geral. E ele disse que cresceu e cresceu muito, 400% até. A, a instalação desses kits. Vocês estão percebendo também o, o aumento do consumo de GNV nos postos do Grupo Charrua e vocês estão tendo com isso, tendo que contratar, comprar mais gás do que compravam antes? Sim, o consumo aumenta, se, se nota dia a dia, né? porque, na verdade, o, a economia é muito grande. Uma pessoa, um, um, um usuário aí que anda aí, ele tem uma economia entre 60% e 70% do, em relação à gasolina. Então, vamos supor lá o cara que gaste lá, ande lá 3 mil quilômetros, gaste lá, vamos dizer, mil litros de... 
ele gaste mil reais em gasolina, ele vai gastar 300 reais em gás. Eu sei na prática o que é isso, Dag. Então, Moro tá. em Teutônia e trabalho em Lajeado. Se não carros... fosse o GNV, talvez não, seria, não teria essa possibilidade. Não, isso, isso, quem anda, roda bastante, nota no bolso imediatamente, porque é um retorno que dá em seis, sete meses, dependendo é. da quilometragem que tu anda. E, e quanto que aumentou para vocês? A Olha, saída? E, e, a, o, o volume? É. Ah, deve, tá, deve ter aumentado em uns 20%, 30% já. E continua crescendo, né? Porque cada dia tem gente procurando e querendo mais e gás. E vocês estão tendo, naturalmente tendo que comprar mais. Sim. Com maior frequência. Não sei mais se vem gás mais e caminhões. a gente precisa mais caminhões também para uhum. transportar, né? Porque no começo nós vendíamos lá, um caminhão durava o dia inteiro. Hoje o caminhão, na meia tarde, tu já tem que trocar ele porque terminou o gás. Com quantos também. caminhões vocês trabalham ah, hoje? Hoje nós temos 30 carretas já. Anderson, 30? Né? É. Para você todos os postos, porque nós abastecemos. Nós temos gás hoje em Pelotas, temos em Pantano Grande... Temos em Santa Maria, uh, Soledade, está sendo instalado um em Passo Fundo. Temos em Casca, aqui em Lajado, Santa Cruz e no litoral também tem. Então é uma rede que o gás, ele, 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 tu consegue chegar hoje com ele a, uns a 300 quilômetros mais ou menos da base para compensar o frete, né? Uhum. Então é mais ou menos, Santa Maria é o limite hoje. Por isso mas... na região mais da fronteira não, ainda não. não tem. Mas nós estamos pleiteando aqui, daqui a pouco, e o governo, eu acho que com essa nova empresa, vai ter algum incentivo para a gente conseguir chegar mais longe, né? Para daí também expandir isso, porque tem procura. É uma coisa natural, né? E como o Brasil tem muito gás, esse gás hoje, grande parte do gás está sendo queimado nas plataformas, porque eles não têm, ainda não têm estrutura, pra... tem já alguma coisa, mas precisaria mais, uma estrutura para trazer esse gás para a terra e injetar nos dutos. E para quem ainda não tem o GNV, tem uma boa notícia, Dag, dias atrás o Bolsonaro disse que ia baixar, a Petrobras disse que não tinha nada de informação, depois acabou baixando, mas baixou pouco, né? Será que teremos um recuo nesse preço aí? Além, é claro, da diminuição do ICMS, que vai ser muito sentido, né? Vai baixar dos 30% para os 25% aqui no Rio Grande do Sul, mas afora isso, questão do barril do petróleo, perspectivas para o nosso combustível, especialmente falando de gasolina, diesel, etanol. É, a gasolina, o diesel, é está é é, é, muito balizado em cima do petróleo, né? Internacional. Então, Claro, agora o petróleo está numa fase de queda, por quê? Por causa dessa nova variante aí de, que está surgindo aí e que tem muito receio de que caia o consumo. Então, tá baixa, tá, tem dado uma reduzida. Mas, no momento, se essa variante começar a parar, como a outra também parou, provavelmente é capaz de subir de novo. Tem uma coisa que impacta muito, que é o, o inverno no hemisfério norte, que é Estados Unidos, Europa, que demanda muito combustível para aquecimento, calefação, essas coisas. Então, está ali. Mas eu acredito que agora vai ter uma boa redução, provavelmente, na gasolina, na virada do mês, por causa dessa questão do ICM, né? Eu acredito, não sei exato os cálculos aí, mas tem um, vai ter uma É, se, se calcula redução, cerca de 40, 40 centavos, né? É, é daí para mais, é. daí para mais. Mas é só gasolina, diesel é também. só gasolina, não, não. O diesel, diesel não, não. não mexe no ICM, porque o diesel é 12% e ele ficou nos 12%, não foi mexido. A gasolina subiu de 25% para 30%, né? A gasolina é o dobro, então, do ICMS do, do é, diesel. É o dobro. Ah, hoje, se tu olhares o custo hoje do preço do combustível, uh, uh, metade do preço uhum. do combustível é impostos. Só mais uma aqui que o Medon passa também, não tem a ver com, com, a, com gás, com a própria Grupo Chahu, mas ele disse que tem alguma doação diária de terras por parte da tua família, da Hermes Heger, me parece, ali do Bom Pastor, ligando a 421, a Benjamin, vai ter alguma coisa assim também, que vai uma parceria com a prefeitura aí que vai, vai ligar essa rodovia, é importante com a Benjamin, era um pedido da comunidade também, tem isso. É, ali na estrada, essa que entra para convento, é a 4, é 421, né? 421. É, 421, é, logo depois do posto ali, nós temos ali uma área, uh, que é a Rua Hermes Jäger, que a projeção dela é uma avenida com um canteiro central, para ser aberta, para ligar essa rua de conventos até a Benjamin lá atrás. Isso já foi doado ali uma área de 9 no, metros, 8 ou 9 metros de largura, em toda a extensão que nós temos ali da área, né, para a prefeitura fazer esse projeto. Foi uma doação? É, foi uma troca. Uma, uh, na verdade, foi uma doação. Né? Foi uma... E aí teve algum abate de, de imposto, alguma coisa assim? Não, a gente não... teve ali uma conversação de, da questão de uso de, de área verde, num, num, provavelmente num futuro loteamento, se for feito, porque é uma área maior que nós temos ali, que são 17 hectares, né? então amanhã depois pode vir a ter um, um loteamento e aí se teria uma compensação ali. Mas, mais pra... uma, uma via importante que está é, sendo aberta pra, aqui, então. Para a prefeitura, praticamente o custo vai ser abrir a rua, né? Uhum. Tem... Não vai ter desapropriação nenhuma, né? Muito bom, Dag. Muitos assuntos aqui, claro, puxando pela questão do, da, do projeto estruturante de gás natural do Rio Grande do Sul, lá já sendo 
pioneiro, então, primeiro projeto estruturante de gás natural que sai ali da região de, de Porto Alegre, de região metropolitana e que vem aqui para o Vale do Taquari. Obrigado aqui pela tua presença, parabéns aí pelo trabalho, né, à frente do Grupo Charrua. E acompanhamos, então, essas obras, né? Claro que depende muito da Sulgás, da, da... Acho que é Raising, né? Que tá, tá é assumindo, a Raising agora Rising. que está assumindo. É. é que esse projeto é aquela, aquela questão... É, só para complementar, mas aquela questão é, impressionante, né? O governo do Estado tinha o dinheiro já pro, dentro do orçamento e teria que gastar esse dinheiro até o final do ano, porque senão iriam perder esse financiamento que foi feito para a implantação desse duto. Então, por, por isso, isso que está a toque de caixa, uhum. o negócio está andando, porque senão não ia sair do papel como normalmente não sai. Então, essa é a questão, mas eu acho que é um marco na, 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 no desenvolvimento da região, economicamente, essa questão do gás aí, com certeza. Com certeza. Tá certo, então, Dag Kremer, obrigada por vir à Rádio Independente, nos dar uma aula aí de explicação sobre é. esse projeto e uh, o microfone da Rádio Independente sempre à disposição. Muito bem, obrigado, agradeço aí ao Ricardo e a vocês aí pra, pela, pelo espaço aí, estamos à disposição. A gente que agradece, então, Dag Kremer, ele que é o diretor comercial da distribuidora de combustíveis Charrua, falando então sobre esse primeiro projeto estruturante que Lajeado está tendo aí no interior do estado de gás natural no Rio Grande do Sul. A gente vai para uma pausa agora.